शेतकरी मित्रांनो नमस्कार होया मी शेतकरी समूहाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण दौंड तालुक्यातील खुटबाव म्हणून एक जे गाव आहे त्या गावात आलो आहे आमचे प्रिय सहकारी मित्र आणि होया मी शेतकरी समूहाचे सदस्य राहुल पवार यांच्या शेतात आलो राहुल पवार साहेबांची इथं एक सहा एकर जमीन आहे त्या जमिनीत त्यांची स्वतःची नितीन नॅग्रो नर्सरी म्हणून नर्सरी आहे आणि त्यासोबत भाजीपाल्याची पिकं देखील ते राहिलेल्या एक चार एकड्यात ते घेतात तर त्यांचं दरवर्षी ठरलेला एक पॅटर्न असतो त्यामध्ये त्यांचं कलिंगाड आणि खरबुजाचं पीक असतं कुंदन या जातीचं खरबूज ते दरवर्षी लावतात आणि कलिंगड ही त्यांचं नंतरच्या येणाऱ्या काळात असतं तर आज ह्या प्लॉटच्या आपण त्यांच्याकडून थोड्या काही गमक जाणून घेणार आहोत की कलिंगड आणि खरबूज या प्लॉटमध्ये शेतकऱ्यांनी जर चांगला एक मा पॅटर्न ठरवून घेतला तर त्यामध्ये चांगले पैसे होऊ शकतात तर याबाबत आपण राहुल पवार यांच्याशी आज राहुल पवार यांच्याकडून आज आपण थोडी माहिती घेणार आहोत नमस्कार मी राहुल पोपट पवार मुक्काम पोस्ट खुडबाव तालुक्यात दौड जिल्हा पुणे राहुल राव मला एक सांगा कलिंगड आणि खरबूज ही दोन वेलवर्गीय पिकं सध्या शेतकऱ्यांच्या खूप पॉप्युलर आहेत बरोबर खरबूज हे पीक शेतकऱ्यांसाठी किती महत्वाचं आहे शेतकऱ्यांनी खरबूज हे पीक का घ्यावं असं म्हणजे तुम्हाला वाटतं आज शेतकरी म्हणून बाजारपेठेचा जर अभ्यास करून जर खरबूज किंवा कलिंगड हे पिकं जर घेतली अल्पावधीत चांगले पैसे मिळून देणारं पीक म्हणून कलिंगड आणि खरबुजाकडे आपण पाहतो बऱ्यापैकी जर बाजारपेठेवरती लक्ष जर टाकून ठेवलं तर निश्चित हक्काने चांगले पैसे एक साधारण पासष्ट सत्तर दिवसात किंवा ऐंशी दिवसामध्ये रोप लागवडीनंतर पीक आपल्याला चांगले पैसे मिळून देतं ओके बरोबर म्हणजे ह्याच्यात पण शेतकऱ्यांनी मार्केटचा अभ्यास करणं खूप महत्वाचं आहे आता हे तुमचं किती एकराचा प्लॉट आहे त्यात व्हरायटी कुठली आहे प्लांटेशन कधी केलं आहे ह्याबाबत एक थोडी थोडक्यात शेतकऱ्यांना माहिती द्या आज आपण आमचा हा प्लॉट आहे हा दोन एकर क्षेत्र आहे पिकाचं याच्यामध्ये आपण नॉन यू कंपनीचं कुंदन ही व्हरायटी आपण लावलेली आहे रोप लागवड तारीख आहे पिकाची अठरा जानेवारी दोन हजार अठरा रोज एकोणीस रोजी आपण रोपांची लागवड केलेली आहे आज पिकाला एकूण तेवीस दिवस झालेले आहेत रोप लावून साधारण पीक रोप लावले लागवडीनंतर सत्तर ते पंच्याहत्तर दिवसामध्ये पिकाचं माल काढण्याला येईल बरं ह्याच्यात आता ह्या प्लॉटमध्ये आपण क्रॉप कवर देखील लावलेलं दिसत आहे म्हणजे ह्या क्रॉप कवरचा तुमच्या दृष्टीने म्हणजे काय पीक उत्पादनात फायदा होतोय असं वाटतंय तुम्हाला निश्चित एक पीक संरक्षणा दृष्टीने वातावरणात वातावरणातील थंडीचा आज जो जास्त एकदम जोर चाललेला आहे थंडीचा थंडीपासून पिकाचा बचाव होण्यास होण्यासाठी दुसरी गोष्ट किडींचा अटॅक रोखण्यासाठी क्रॉप कवरचा फार फायदा होतो क्रॉप कवरच्या खर्चाच्या तुलनेत पिकाची क्रॉप कवरच्या टाकण्यातून जी वाढ होती आणि किडीपासून जे संरक्षण होते त्याच्यातून बेनिफिट त्याचे जास्त बनतात शेतकरी मित्रांनो आता आपण बघत असाल थोडा मी कॅमेरा फिरवून दाखवतो तुम्हाला की राहुलरावांनी प्लॉटच्या पूर्ण शेजारी बाजूने पूर्ण असा मक्याची एक कुंपण घातल्यासारखं कुंपण घालून घेतले तर याचा नेमका त्यांना कितपत फायदा होतोय म्हणजे बघा एकाच मी किड नियंत्रात ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत तर राहुलराव तुम्हाला याचा नेमका काय फायदा वाटतो ह्याच्यामुळे तुमच्या या मुख्य पिकाला काय फायदा होईल असं वाटतं एक निश्चित एक पहिल्यांदा मका पीक हे सापळा पीक म्हणून आपण लावलेलं आहे किंवा येणारी किडीचा जो अटॅक असेल पहिला तो मक्केवरती आपल्याला दिसतो सापळा पीक म्हणूनच प्रामुख्याने मका पीक ओळखलं जातं दुसरी गोष्ट आपल्या जमिनीतल्या अन्नद्रव्याचा इंडिकेटर किंवा जे अन्नद्रव्य आपल्या जमिनीमध्ये आहेत त्याची बऱ्यापैकी पानाच्या कॅनपीवरून ते आपल्याला लक्षात येतं की नक्की कमतरता वगैरे कशाची आहे का जेव्हा आपल्या जमिनीमध्ये अन्नद्रव्यांची त्यानुसार खताचं व्यवस्थापन करता येतं तिसरी गोष्ट ज्यावेळेस आपलं आता थंडी आता समजा थंडी आहे मका वाढल्यानंतर एक थंडीच्या ज्या लाटा येतात बऱ्यापैकी किंवा वारा जो येतो त्याच्यापासून बचाव आणि पुढे जाऊन ज्यावेळेस उन्हाळा वाढणार आहे ऊन ज्यावेळेस वाढणार आहे उन्हाच्या ज्या झळा येतात त्या झळ्यांचं जर थोडंसं बऱ्यापैकी त्याच्यापासून बचाव पिकाचा होतो राहुल राव आता आपण मुख्य पिकाकडे जाऊ परत जे आपलं खरबूज पीक आहे तर ह्याचा जो सत्तर पंच्याहत्तर दिवसाचा कालावधी आहे तो आता वेगवेगळ्या ह्याच्यात आपण डिवाईड केलेला आहे तुमच्या ह्याच्यानुसार एक हे प्लॉट लावल्यापासून समजा फ्लॉवरिंग कधी येतं फळ धरणी कधी होते अंदाजे एका वेळेला आपण किती फळं पकडतो तर ह्याच्याबाबत एक थोडक्यात माहिती द्या एक सरासरी रोप लागवडीनंतर 
वीस दिवसापासून फुल लागण्यास सुरुवात होते ॲक्च्युली सगळ्यात महत्त्वाचा कालावधी आहे त्याच्यामध्ये आपण सेटिंग म्हणतो मी फ्लॉवरिंग आणि त्यानंतर फ्लॉवरिंग नंतर होणारी सेटिंग हा महत्त्वाचा कालावधी साधारण वीस दिवस ते तीस दिवसाचा हा अतिशय महत्त्वाचा कालावधी आहे याच्यामध्ये त्याच्यानंतर तीस दिवसापासून साधारण पंचाळीस पन्नास दिवसापर्यंत त्या फळात रूपांतर होतं ह्याच्यामध्ये कळीचं त्याच्यानंतर शेवटचा कालावधी आपला फळ का काला काढण्याचा बरं मग याचं कसं कलिंगडासारखं एकाच वेळी हार्वेस्टिंग होतं का दोन तीन टप्प्यात हार्वेस्टिंग करावं लागतं एक निश्चित एक साधारण पाच ते सहा एका प्लॉटचे पाच ते सहा तोडे होतात सहा तोडे याच्यामुळे कारण की प्रति वेळ सरासरी दोन ते तीन फळं दोन ते तीन फळं एका वेळेला असतात तीन फळांच्या आगे आणि प्रत्येक फळ लागण्याचा कालावधी हा पुढे पुढे असतो तसा त्यानुसार पाच ते सहा एका पेकाचे तोडे म्हणतात सेटिंगच्या काळात मधमाशांचा यात रोल किती आहे निश्चित फार महत्वाचा प्रश्न मोठा आणि अतिशय चांगला सगळ्यात पिकाच्या उत्पन्न वाढीतला सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे तो मधमाशीचा कारण मधमाशी असेल प्लॉटमध्ये तरच चांगल्या प्रकारे सेटिंग बनती जर चांगली सेटिंग बनली तरच पिकाचं चांगलं उत्पन्न बनतं त्याच्यामुळे शेतकरी बंधूंनी ज्यावेळेस आपण फ्लॉवरिंग सेट से ज्यावेळेस सेट होत असतं त्यावेळेस बऱ्यापैकी ग्रीन झोनमधलीच जी केमिकल आहेत ती वापरली जावीत शक्यतो सकाळच्या कालावधीमध्ये फवारणी न करता संध्याकाळी सूर्यास्त झाल्यानंतरच फवारणी के, केली जावी त्याच्यामुळे मधमाशीला त्रास होत नाही मधमाशी पिकामध्ये आपल्या चांगली येते त्याचा फायदा आपल्याला सेटिंगमध्ये निश्चित होतो फराग येऊन होऊन चांगलं सेटिंग बनतं आपल्या पिकाचं राहुल साहेब आता आपण या मुख्य पिका आपण जे खरबूज पीक आहे तर याच्यासाठी तुम्ही जमिनीची तयारी कशी केली बेड कसे नेमके किती अंतरावर पाडले त्यांनी रोपांची लागण कशी केली ह्याबाबत एक थोडक्यात माहिती द्या सर्वप्रथम पीक लागवड करण्याचा न्या निर्णय घेतला त्यावेळेस पहिल्यांदा पिकाची पहिल्यांदा नांगरणी त्याच्यानंतर परत पुन्हा एकदा कल्टिवेटर मारून घेतल्यानंतर परत पुन्हा एकदा ना सरळणी किंवा आपण त्याला दुसरी नांगरट म्हणतो ती करून परत एकदा काकरणी करून डायरेक्ट सात दोन ओळीतला अंतर सात फूट ठेवून पट्टा काढलेला आहे ते पट्टा काढल्यानंतर त्या पट्ट्यावरती एकात्मिक पत्तीने जे खत व्यवस्थापन करत करत असताना एकरी दोन ट्रॉली शेणखत एक ट्रॉली पोल्ट्री आणि बाकीचे ह्याच्या मा मात माती परीक्ष परीक्षेनुसार अन्नद्रव्यांचा ह्याच्यामध्ये वापर केलेला आहे रोप लावताना आपण झिचक पद्धतीचा वापर करून रोप लावल्यात आणि रोपातला अंतर किती ठेवले निश्चित रोप लागवडीच्या ह्याच्यामध्ये ही पद्धत जास्त उपयोगी बनते दोन रोपातला अंतर हे झिकझक पत्तीने दीड फुटावरती ठेवलेलं आहे त्याच्यामध्ये दीड फुट अंतर ठेवल्यामुळे वेळीला बऱ्यापैकी सुरुवातीच्या काळामध्ये स्पेस चांगला मिळून जातो आणि ह्याच्यामध्ये सात बाय दीड वरती आपण ज्यावेळेस रोप लागवड करतो त्यावेळेस एकरी वेलींची संख्या सरासरी सात हजारच्या आसपास बनते त्याच्यातून जरी मॉटेटी वगैरे जरी काय झाली समजा दहा एक टक्के जरी मॉटेटी झाली तरी सरासरी एकरी आपल्याला सव्वा सहा ते साडेसहा हजार वेली मिळतात राहुल साहेब आता मला सांगा या हे जे पीक आहे त्याला फर्टिगेशन खूप महत्वाचं आहे या पिकांचं बरोबर तर आपण फर्टिगेशनचं नियोजन या पिकासाठी कसं करताय सायकल कसं ठेवलंय फर्टिगेशनचं आणि अंदाजे कुठल्या काळात कुठल्या ग्रेडची खतं वापरता येतात थोडक्यात माहिती सांगा सुरुवातीच्या काळात आपण वेल रोप लागवडीनंतर स्टार्टर ग्रेड जे आपण म्हणतो एकोणीस एकोणीस असेल तेरा चाळीस तेरा असेल ह्या टाईपच्या सुरुवातीला आपण वॉटर सोलिबल खतं वापरतो त्याच्यानंतर फ्लॉवर सेटिंगच्या टाईमला आपण बारा एकसष्ट असेल तेरा चाळीस तेरा असेल ह्या ग्रेड वापरतो त्यानंतर फळधारणेपासून आपण ज्या झिरो बावन चौतीस बारा एकसष्ट हे आलटून पालटून त्याच्याबरोबर कॅल्शियम नायट्रेट बोरॉन मॅग्नेशियम सल्फेट ह्या टाईपची आपण आणि त्याच्याबरोबर सूक्ष्म अन्नद्रव्य हे आपण आलटून पालटून आपण देत असतो त्याच्यानंतर ज्यावेळेस फळ धारणा झाल्यानंतर फ फळ फुगवण्याचा कालावधी ज्यावेळेस होतो त्यावेळेस लास्टमध्ये आपण तेरा डबल झिरो पंचेचाळीस झिरो बावन चौतीस आणि युरिया आणि प्लस पोटॅश अशा टाईपची खतं आपण वापर चालतो ओके मायक्रोन्युट्रियंटच्या बाबतीत तुम्ही सांगितलं तर काही स्प्रेद्वारे आपण मायक्रोन्युट्रियंटचा वापर याच्यात करता का हो निश्चित स्प्रेद्वारे पण आपण फवारणीद्वारे पण आपण मायक्रोन्युट्रियंट आपण वेळीला देतो प्लस ड्रीपमधून पण देतो फक्त फवारणीद्वारे पिकाची गरज त्या पट्टीत भाग वाटत नाही पूर्ण होती म्हणून आपण जमिनीतून ड्री ड्रीपमधून पण आपण देतो ते फुलराव आता हे जे खरबूज पीक आहे या खरबूज पिकावर देखील किडींचा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होतो वेगवेगळ्या पिकाप्रमाणे तर नेमक्या कुठल्या किडी सगळ्यात जास्त याच्यावर प्रादुर्भाव होतो आणि त्या नियंत्रणासाठी नेमकं तुम्ही काय वापरता 
प्रामुख्याने खरुजावरती किडींच्या मध्ये म्हणलं तर आपण नागाळी नागाळीनंतर पा पाणी खाणारी आळी त्याच्यानंतर फळमाशी ह्या बऱ्यापैकी प्रामुख्याने आढळणारे किडे आहेत सुरुवातीच्या काळामध्ये आपण ला रोप लागवडीनंतर सर दहाव्या दिवशी आपण बेनिव्याची फवारणी घेतो त्यानंतर क्रॉप प्रोटेक्शन कवर टाक बेने फवारण्या घे फवारणी केल्यानंतर क्रॉप प्रोटेक्शन कवर टाकल्यानंतर पुढचे बारा दिवस आपण क्रॉ क्रॉप कवरचे असल्यामुळे फवारणीचा खर्च आपला वाचतो त्यानंतर बारा दिवसानंतर बारा किंवा तेरा दिवसानंतर आपण क्रॉप कवर काढल्यानंतर परत पुन्हा एकदा बे बेनिव्याची फवारणी घेतल्यानंतर पुढचे परत दहा दिवस पण कोणतेही कीटनाशक आपल्याला वापरण्याची गरज लागत नाही थोडंसं खर्चिक आहे आता बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचं म्हणणं असं आहे की बेनिव्या आपण वापरायचं क्रॉप कवर पण टाकायचा खर्च जास्त वाढतो पण एक आपण ज्या वेळेस हे दोन्ही गोष्टी वापरतो बऱ्यापैकी आपण सेफ झोनमध्ये जातो तर ठीक आहे एक पिकामध्ये रिस्क घेण्यापेक्षा एक सेफ झोनमध्ये जाण्याच्या म्हणजे मी वैयक्तिक ह्या गोष्टींवरती भर देतो की एक सेफ झोनमध्ये आपण आपलं पीक हक्काच झालं पाहिजे ह्या उद्देशाने थोडासा खर्च वाढला तरी चालेल पण पीक आपलं हक्काचं येतं एकदा कारण की पिकाच्या सुरुवातीच्या वा वाढीच्या कालावधीमध्ये जर त्याच्यावरती किडीचा जर काही अटॅक झाला नाही तर पिकाची वाढ चांगली होऊन पीक चांगलं जो जोमदार वाढून पीक आपलं उत्पन्न चांगलं देतं बरं राहुल राव आता आपण शेवटच्या मुद्द्याला हात घालूया उत्पादनाच्या बाबतीत आता आपण थोडं बोलूया समजा आता आपण ह्या एका एकऱ्यात किती झाडं बसवलाय आणि एका वेळेला एवढी फळं आणि एक अंदाजे तुम्ही उत्पादन किती ग्रहित धरताय कमीत कमी मार्केटमधला दर आणि तुम्हाला होणारा फायदा तर या बाबतीत थोड थोडक्यात माहिती द्या आपण लागवड करताना एकरी सरासरी साडेसहा ते सात हजार रुपयांची आपण लागवड करतो ह्याच्यामध्ये प्रामुख्याने कारण असं आहे जरी आपण सात हजार रुपयाला जरी लागवड केली त्यातून समजा काही कारण असतो मोटेटी दहा टक्के जरी मोटेटी धरली किंवा काही विक आपले सेल्डिंग जरी गेले तरी मिनिमम एक सरासरी आपल्या आता सहा ते साडेसहा हजार वेलींची संख्या आपल्या पर एकर प्लॉटमध्ये आपली राहते एका वेलीला सरासरी दोन ते तीन फळं आपण गृहित धरतो एका फळाचं वजन आपण पाऊन किलो ते एक किलोचं जरी गृहित धरलं तर सरासरी आपल्या एका एक एकर प्लॉटमध्ये सहा हजार वेलींच्या मागे कमीत कमी तीन फळं जरी गृहित धरली तर अठरा हजार फळं आपली बनतात अठरा हजार फळांच्या मागे मिनिमम पाऊन किलो ते एक किलोने आपलं पिकाचं गणित पंधरा टनापर्यंत तरी बनतं पंधरा टन ज्यावेळेस आपलं पीक बनतं आणि अगदी मार्केटमधला आत्तापर्यंत अनुभव लक्षात घेता कमीत कमी दर बा पंधरा रुपये जरी गृहित धरला तर एकरी दोन ते सव्वा दोन लाख रुपयाचं पिकाचं उत्पन्न आपण आपल्या हातात येतं सव्वा दोन लाख रुपयातून पिकाचं उत्पादन खर्च हा सरासरी ऐंशी हजार ते एक लाख रुपयापर्यंत खर्च जातो तरी सुद्धा एक सरासरी रोप ला लागवडीपासून सत्तर ते पंच्याहत्तर दिवसामध्ये म्हणजे थोडक्यात अल्पावधीमध्ये आपल्याला एक ते सव्वा लाख रुपयाचा नफा ह्या पिकामध्ये मिळतो शेतकरी मित्रांनो आता राहुलरावांनी आपल्याला बरेच मुद्दे समजून सांगितले अर्थशास्त्र जर या पिकाचं लक्षात घेतलं तर या अर्थशास्त्रामध्ये आपल्याला कमीत कमी कमीत कमी रेट आणि कमीत कमी दर धरून चाललं तरी तर एक लाख सव्वा लाख रुपये सत्तर ते ऐंशी दिवसात राहतात तर असं कुठलं पीक नाही की कमी दर मिळू शकतोय ह्याच्यापेक्षा तर एक चांगलं पीक आहे शेतकऱ्यांनी याच्याकडं नक्कीच बघावं या पिकाकडं आणि या या पिकाची लागवड करून चांगले पैसे आपल्याला बनवता येतील करता येतील यामध्ये जसं काही आपले सणवार देखील काही फळांच्या फळपिकांच्या याला जोडलेल्या असतात आता आपल्या मुस्लिम बांधवांचा जो रमजानचा सण आहे त्या काळात ह्या फळांना जास्त मागणी असते म्हणजे खरबूज असेल कलिंगड असेल कारण पाणी जास्त असणारी पिकं आहेत आणि उपासामध्ये मुस्लिम बांधवांना ज्या वेळेला ते उपास करतात त्यावेळेला त्याचा फायदा होतो त्यामुळे या काळात मार्केट थोडं जास्त असतं असा जर मार्केटचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांनी जर या पिकाचं नियोजन केलं तर जे जो आत्ता आपण म्हणतोय की शेती परवडत नाही तर ही शेती कशी परवडेल तर अशी जर पिकं घेतली तर आपल्याला शेती नक्की परवडेल तर राहुल साहेबांनीही आज आपल्याला वेळ दिला आणि एक चांगल्या प्रकारे या पिकाचा अर्थशास्त्र समजून सांगितलं त्या त्याबद्दल होया मी शेतकरी परिवारातर्फे मी त्यांचं त्यांचे आभार मानतो अशाच शेतीविषयक नवनवीन माहिती नवनवीन शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी आपल्या हक्काचे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा आणि आपले हे हा जो व्हिडिओ आहे तो लाईक करा शेअर करा सर्वांपर्यंत पोचवा धन्यवाद